அன்பு நண்பர்களே வணக்கம் இது உங்கள் எஸ்ஐஎஸ் அகாடமி நம்ம எஸ்ஐஎஸ் அகாடமி டிஎன்பிசிக்காக படிக்கும் மாணவர்களுக்காக ஒரு ஷெடியூல் கொடுத்து அந்த ஷெடியூல் படி தினம் தினம் ஒவ்வொரு தலைப்புகளுக்கான பாடங்களும் அதற்கான வகுப்புகளும் அது மட்டும் இல்லாமல் புத்தகத்து வினாக்கள் அதாவது புக் பேக் கொஸ்டின்ஸையும் டெய்லி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கு நம்ம நாள் இரண்டில் இருக்கோம் ஸோ இர முதல் நாளை பொறுத்த வரைக்கும் சிந்து சிந்து வெளி நாகரிகத்தில் சிக்ஸ்த்துலேயும் நைன்த்துலேயும் இருக்க பாடத்தையும் அது மட்டும் இல்லாமல் விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் என்ற தலைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கணக்குகளும் இதை பார்த்துருப்பீங்க இதற்கான வகுப்புகள் அதே மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாமே நேற்று கொடுத்துருப்போம் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக முடிச்சிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி இரண்டாம் நாள் இரண்டாம் நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய இந்தியா தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை லெவன்த் டேர்ம் ஒன் புக்கில் இருக்க புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதுக்கான ஃப்ரீ டெஸ்ட் நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ ஆப்பில் எப்படி டெஸ்ட் எழுதுறது அப்படின்னு கேட்குறவங்க தயவு செஞ்சு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க ஸோ தினம் தினம் என்னென்னக்கு என்னென்ன டெஸ்ட் ஃப்ரீ டெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஷெடியூல்லே கொடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும் ஷெடியூலை பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு அதற்கான லிங்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஷெடியூலையும் பார்த்து டெய்லியும் ஃபாலோ பண்ணுங்க கிட்டத்தட்ட இருபது வாரங்களில் வந்து நம்ம ஃபுல் ஷெடியூலையும் கவர் பண்ண போகிறோம் தினம் தினம் வகுப்புகள் புத்தகங்கள் தேர்வுகள் இது எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டே வரோம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் டேர்ம் ஒன்றில் இருக்க பண்டைய இந்தியா தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது புத்தகத்துக்கு பின்னர் இருக்க கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ சிந்து சமூக நாகரிகத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்லேயும் நைன்த்துலேயுமே பார்த்துருப்போம் எழுத்துக்கள் அறிமுகமாவதற்கு முந்தைய காலகட்டத்தை வந்து ஸோ எழுத்துக்களே அறிமுகமாகல அதுக்கு முந்தைய காலத்தை காலகட்டத்தை என்ன சொல்லியிருப்போம்னா வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் தான் சொல்லியிருப்போம் சரிங்களா அடுத்து வரலாற்றில் பழமையான காலம் பழங்கற்காலம் அடுத்து பழங்கற்கால கருவிகளை வந்து முதன் முதல்ல எந்த வருஷம் அடையாளம் கண்டாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணு ஸோ கருவி அப்படிங்கிறதுக்கு மூணு எழுத்து ஸோ லாஸ்ட் எழுத்து மூணுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் முதல் ரெண்டு நம்பரையும் அடுத்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டிங்கன்னா ஒன்பது வரும் சரிங்களா ஸோ தொண்ணூற்றி ஒன்பது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நாலு நம்பரையும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ கடைசி நம்பர் கருவி அப்படிங்கிறதுனால மூணுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள சன் பள்ளத்தாக்கில் பாகோர் ஒன் பாகோர் த்ரீ ஆகியவை என்ன நாகரிகம்னா மேல் பற்க பழங்கற்கால நாகரிகங்கள் சரிங்களா ஸோ மத்திய பிரதேசத்தில் சன் பள்ளத்தாக்கில் இருக்கு பாகோர் ஒன் பாகோர் த்ரீ அதுக்கு மேலே இருக்கு ஸோ இது வந்து மேல் பழங்கற்கால நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து மொஹர்ஹார் அப்படிங்கிறது என்ன பண்பாட்டோடு தொடரக்கூடியதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் கார் எடுத்துக்கோங்க கார் எப்பயுமே புதுசாக இருக்க நாகரிகத்தோட சம்மந்தப்பட்டதாக தான் இருக்கும் ஸோ மொஹர்ஹாருங்கிறது புதிய கற்கால பண்பாட்டுடன் தொடர்புடையது சரிங்களா ஸோ புத்தகத்தை எடுத்து கையில் வச்சுருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்பப்போ ஆன்சரையும் குறிச்சிக்கிட்டே வந்துடுங்க ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புத்தகத்தை தேடக்கூடாது அதே மாதிரி இல்லை சார் நான் புக்கில் படிக்கலை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப்லேயோ அல்லது ஏதோ ஒரு சாஃப்ட் காப்பியில் தான் படிச்சுட்ருக்கேன் அப்படின்றவங்க தயவு செஞ்சு இந்த பிடிஎஃப்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி பக்காவாக ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே பிடிஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் கல்வெட்டு குறிப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசபடோமியாவுக்கும் கரப்பாக்கும் இடையெல்லாம் வணிக வணிகத்தொருப்பிலே குறிப்பிடுகிறேன் இது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் புக்லேயே பார்த்துருப்போம் கியூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்வெட்டு குறிப்புகள் தான் மெசபடோமியாவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இடையெல்லாம் வணிக தொடர்பை குறிப்பிடுது சரிங்களா பர்ஷஹோம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரின் புதிய கற்கால பண்பாடு ஸோ இந்த மொழியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான மொழியாக இருக்குது ஸோ அதனால் பர்சஹோம் அப்படிங்கிறது காஷ்மீர் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது தொடக்க கால ஹரப்பா காலகட்டம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போ ஆ மு மூவாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் ஸோ இது வந்து அது என்ன போ ஆ மூன்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க அது பொது ஆண்டுக்கு முன் கிமு கீப்பிங்கிறது தான் இப்போ எப்படி மாற்றிட்டாங்கன்னா புது பாடத்திட்டத்தில் போ ஆ மூன்னு மாற்றிருக்காங்க ஸோ பொது ஆண்டுக்கு முன் மூவாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் சரிங்களா அடுத்து ஹரப்பா மக்களுக்கு முக்கியமான இது வந்து வாழ்வாதாரம் இருந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை தான் அது உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அடுத்தது சிந்து சமூக நகரியம் ஏறத்தால எந்த வருஷத்துலேருந்து வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சுன்னா போ ஆ மு பொது ஆண்டுக்கு முன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தினம் தினம் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புத்தகத்துக்கு பின்னாடி இருக்க வினாக்கள் ஆலோசிச்சுட